அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா திசில் ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது தமிழ்லேயும் திசில் ஃபனல் சோதனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த டாபிக் உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கு சிபிஎஸ்இ புக்கில் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போது பொதுவாக வந்து ஒரு சோதனையை தியரிட்டிக்கலாக நாம் எக்ஸாமில் எழுதுறது அல்லது புரிஞ்சிக்கிறது சம்மந்தமாக நம்ம இந்த வீடியோவில் மூணு வசமாக பேசிடலாம் அதுக்கு இந்த திசல் ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சான்ஸாக ஒரு வாய்ப்பாக அமையட்டும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சோதனையை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸாமில் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு சில டைட்டில்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் எப்போதுமே இந்த டைட்டில்ஸை நீங்கள் ஆப் வச்சுக்கோங்க எய்ம் மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்வர்ட் நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு சோதனை இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அது ஃபுல்லாக மனப்பாடமே பண்ணாதீங்க புரிஞ்சு படிங்க இந்த தலைப்புகளுக்குள்ளே ரெண்டு ரெண்டு சென்டென்ஸ் எழுதுங்க வேலையை முடிச்சுருங்க அவ்வளோதான் எய்ம் மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்வர்ட் ப்ரொசீஜர் அப்சர்வேஷன் இன்ஃபரன்ஸ் இந்த தலைப்புகள் இல்லாமல் எந்த எக்ஸாம்லையும் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு எழுதாதீங்க சரியா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திசில் ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை விளக்குக திசில் ஃபனல் சோதனையை விளக்குக எக்ஸ்பிளைன் திசில் ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆர் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு ப்ரூவ் ஆஸ்மாசஸ் இப்படின்னு கேட்டாங்கனாலும் நீங்கள் இந்த திசில் ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எழுதலாம் சரியா கொஷின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எய்ம் என்னது எய்ம் வந்து டு ப்ரூவ் ஆஸ்மாசஸ் அவ்வளோதான் ரைட்டா இதை மட்டும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் எய்ம் டூ ப்ரூவ் ஆஸ்மாசஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ரொக்கெட் பற்றி பின்னாடி நம்ம பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த சோதனையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க உள்ளே என்னென்னலாம் எழுதணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் நோக்கம் தேவையான பொருட்கள் செய்முறை காண்பன மற்றும் அறிவன இதை நல்லா காப்பாற்றுக்கோங்க நோக்கம் எதற்காக இதை செய்கிறோம் இந்த சோதனையை சவ்வோடு பரவலை மெய்ப்பதற்காக அவ்வளோதான் இது மட்டும் இப்போதைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நோக்கம் மட்டும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் முடிவில் இதில் என்னென்னலாம் நம்ம இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிடலாம் என்னென்னலாம் எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிடலாம் ஸோ இதாங்க திசில் ஃபுனல் இந்த திசில் ஃபுனலை தலைகளை கமத்தி வச்சுருக்காங்க ரைட்டாக நேராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு புனல் அப்படின்னா இப்படி வந்து இப்படி இருக்கும் இது வழக்கமாக உள்ள புனல் இது திசில் ஃபுனல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி உருண்டையாக இருக்குது இதை வந்து தலைகளை கவுத்தி வச்சு அதனுடைய வாய்ப்பகுதியில் ஒரு அரை கடத்தி சவ்வு செமி பெருமேபிள் மெம்பிரேன் என்று சொல்வார்கள் வழக்கமாக இதுக்கு வந்து ஷீப் பிளாடர் ஆட்டினுடைய சவ்வு ஒரு ஆடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆட்டில் இருக்கக்கூடிய சவ்வு தோல் பகுதியை மட்டும் எடுத்து அதை வந்து அது பிளாடர் ரைட்டாக ஆட்டினுடைய பிளாடர் கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் ஆட்டினுடைய அந்த சிறுநீரக அந்த சாரி சிறுநீர் பை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எடுத்து அதை வந்து இதில் கட்டி விட்டுருவாங்களாம் சரியா அல்லது நைட்ரோசெல்லோஸ் பேப்பர் ஏதோ ஒன்று சரிங்களா இந்த இடத்துல அரை கடத்தி சவ்வை வந்து நீங்கள் கட்டி வச்சுடுறீங்க அரை கடத்தி சவ்வினா என்ன அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக இதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பிளான்ஸில் பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய வீடியோக்களில் இந்த அரை கடத்தி சவ்வு செமி பெருமேபிள் மெம்பிரேன் சம்மந்தமாக பேசியிருக்கிறோம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல நாம் இந்த ஃபுனலை கவுத்தி வச்சு ஒரு பீக்கர் எடுத்து அதுக்குள்ளே தண்ணியை ஃபில் பண்ணி அதுக்குள்ளே இந்த ஃபுனலினுடைய வாய்ப்பகுதி முங்கி இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சிடறோம் அந்த ஃபுனலினுடைய மவுத் ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் அரை கடத்தி சவ்வை கட்டிடுறோம் அதாவது செமி பெருமேபிள் மெம்பரேனை இந்த இடத்துல கட்டிடுறோம் கட்டிட்டு உள்ளுக்க சர்க்கரை கரைசல் சுகர் சொல்யூஷனை இது வழியாக ஊற்றி விட்டுறோம் சரியா வெளியில் என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல பியூர் வாட்டர் இருக்குது உள்ளே என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல சர்க்கரை கரைசல் சுகர் சொல்யூஷன் இருக்குது சரியா இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் விட்டுறீங்க இப்போ நான் செய்முறையை முடிச்சிட்டேன் சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹாவ் டு டேக் ஒன் திசில் ஃபனல் அண்ட் இட் ஹாஸ் பின் த மவுத் ரீஜன் ஆஃப் த திசில் ஃபனல் ஹாஸ் பின் டைட் வித் த செமி பெருமேபிள் மெம்பரேன் அண்ட் இட் வில் பி இன்வெர்டட் அண்ட் இட் வில் பி இன்சர்டட் இன்சைட் த வாட்டர் இன் பீக்கர் தென் த திசில் ஃபனல் இஸ் ஃபில்ட் வித் சுகர் சொல்யூஷன் நாவ் த பீக்கர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த பியூர் வாட்டர் தென் த திசில் ஃபனல் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த சுகர் சொல்யூஷன் கீப் திஸ் செட்டப் லீவ் திஸ் செட்டப் ஃபார் ஒன் ஹவர் அவ்வளோதான் தமிழில் நீங்கள் எழுதுறதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா திசில் ஃபுனலை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த திசில் ஃபுனலினுடைய வாய்ப்பகுதியை அரை கடத்தி சவ்வு கொண்
சரிங்களா இப்போ கான் பண்ண அப்சர்வேஷன் என்ன ஆகும் அப்சர்வேஷனில் ஏற்கனவே உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா இது வந்து இன்ஃப்ரன்ஸை நான் சொல்லிட்டேன் முதலியே அறிவை நவை நான் சொல்லிட்டேன் முதலியே அப்போ கான் பண்ண என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஃப்ரம் த பீக்கர் ஆர் மூவிங் இன்சைட் த திசில் ஃபனல் அண்ட் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரைஸ்டு லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரைஸ்டு இன் த திசில் ஃபனல் இதான் வந்து அப்சர்வேஷன் ரைட்டா இப்போ நீரானது பீக்கரிலிருந்து திசில் ஃபனலுக்குள் சென்று திசில் ஃபனலில் இருக்கக்கூடிய நீ கரைசல் மட்டம் சர்க்கரை கரைசலின் மட்டம் உயர்கிறது இதான் காண்பன அறிவன என்ன அப்படின்னா நம்ம சவ்வூடு பரவல் கொண்டன டெஃபினேஷனை இந்த இடத்துல எழுதி வச்சிடணும் ரைட்டா த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் த்ரூ த செமி பெருமைபுல் மெம்ரேன் டில் இட் அட்டன் அண்ட் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் ஹியர் த வாட்டர் ஃப்ரம் த பீக்கர் இஸ் என்டர்ட் இன் சைட் த திசில் ஃபனல் த்ரூ த செமி பெருமைபுல் மெம்ரேன் அவ்வளோதான் பீக்கரில் இருக்கக்கூடிய நீரானது நீரியல் திறன் அதிகமான ஒரு பகுதியாகும் அந்த பகுதியிலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் திசில் ஃபனலுக்குள் செல்கிறது சரியா ஏன் சென்றது ஏன்னா திசில் ஃபனலுக்குள் நீரியல் திறன் குறைவு பீக்கரில் இருக்கக்கூடிய நீர் நீரியல் திறன் அதிகம் எனவே நீரியல் திறன் அதிகமான இடத்திலிருந்து நீரியல் திறன் குறைவான இடத்திற்கு நீர் மூலக்கூறுகள் அரை கடத்து சவ்வின் வழியாக சென்றது எனவே சவ்வோடு பரவல் மெய்ப்பிக்கப்பட்டது தட்ஸ் ஆல் இவ்வளோதான் வந்து நீங்கள் எழுதணும் இப்போ இந்த தலைப்பு இப்போ வந்து மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்கார்டை பாருங்கள் சரியா இப்போ நோக்கம் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லியாச்சு செய்முறை எப்படி எழுதணும்னு சொல்லியாச்சு காண்பன சொல்லியாச்சு அறிவனவும் சொல்லியாச்சு இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தால் எய்ம் ப்ரொசீஜர் அப்சர்வேஷன் இன்ஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்கார்டு என்னது இவ்வளோ நேரம் நம்ம படித்தோம் மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்கார்டை எழுத மாட்டோமா பீக்கர் வாட்டர் அதாவது பியூர் வாட்டர் நீர் திசில் ஃபனல் அதுக்கப்புறம் அரை கடத்து சவ்வு அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை கரைசல் அவ்வளோதான் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்கார்டில் எழுதி விட்டுறணும் சரிங்களா பார்ப்போம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களாக ஓனாக எழுதிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அத்தனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டுருக்காதீங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி தலைப்பு கொடுத்து எழுத கற்றுக்கோங்க சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா